Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la proiectul Restart pentru o lume mai bună. Nu știu dacă dumneavoastră vă bucurați așa de mult când ne vedeți, cum mă bucur eu gândindu-mă că sunteți mii dintre dumneavoastră care ne urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 2 și în reloare duminică la ora 11. Mă bucur din suflet că sunteți și astăzi alături de noi, mai ales că am început, după cum bine știți, un serial de predici cu genericul Moșii sau Pruncul și în ocazia trecută am vorbit mai mult despre Prunc, ceea ce o să facem și astăzi, dar la început vom asculta o piesă interpretată de Elisei Pătrășcanu. S-a născut Emanuel. Absolut super decorul acesta de sărbătoare, vocea caldă lui Elisei ne-a încălzit inima. Mesajul de astăzi, așa după cum vedeți, poartă titlul Cui îi se descoperă Dumnezeu? Cui îi se descoperă? Dacă ai fi Dumnezeu, poate ai avea niște criterii mai complicate. Însă astăzi vom vedea lucruri pe care Dumnezeu le face și nu ne așteptăm. 
Vă invit să ne rugăm, să mai ascultăm o piesă superbă și apoi să purcedem la mesajul nostru. Vă invit să fiți cu mine. Mulțumim, Doamne, pentru faptul că putem să stăm înaintea Ta în această oră. Îți mulțumim că ascultăm acest mesaj. Îți mulțumim că ne-ai dat sănătate. Te rugăm să binecuvântezi pe cei bolnavi. Te rugăm pentru cei singuri astăzi să binecuvântezi, să le alini singurătatea. Să ajut să înțeleagă că tu te descoperi oricui cere lucrul acesta. Te rugăm să ne ajuți în studiul de astăzi să pătrundem în adâncimile textului sacru, să primim învățături și să, le fie, să ne fie vii în mintea noastră în fiecare zi. În numele Domnului Hristos te laudăm și îți mulțumim. Amin. Astăzi vom vorbi despre păstorii care s-au dus să-L vadă pe Isus și care au văzut legănelul lui Isus, Un colin popular românesc, superb, interpretat de lui Iza Spiridon, ne va pregăti inima pentru mesaj.
Superb, absolut superb acest cântec Încălzește inima, este așa un ansamblu de tonuri populare cu accente biblice Mi se pare fabulos Cui îi se descoperă Dumnezeu? Ei, veți zice oricui Da, și poate că nu este un cuvânt greșit să spui oricui Dar cui cu adevărat? Vom vedea că lucrurile nu sunt așa cum ne le imaginăm de fiecare dată Mi-aduc aminte de o istorie pe care o trăiam când mergeam în comunism la școală Urcam într-un autobuz din acela absolut oribil cu foi, cu frig, iarna și cu praf vara Din comuna Marcea și la Arad până la Curtici De unde de la Curtici luam trenul spre Arad dar Curtici fiind o gară internațională, veneau trenurile și plecau în Ungaria și pe vremea aceea era mare problemă Era un nene care tot timpul când vedea trenul internațional la Curtici avea un ciocan lung așa și căuta la roți la tren Poate ați văzut astfel de oameni Domnul pe care îl avem noi în imagine este un impegat de mișcare care arată să plece trenul și așa mai departe Dar imaginați-vă această scenă, un domn care cu un ciocan lung dă și el la roți Să audă, probabil din cauza drumului să nu se fi rupt vreo osie și el are tehnica lui de a căuta arcuri rupte, osii rupte și așa mai departe Doar că în această imagine intră un alt domn Îmbrăcat și el în ceferist, cu un uh, uh, semn în mână, ca și impegatul de mișcare, și pe care în momentul în care îl vedea, îi zădeai seama că ceva nu era în regulă cu el, avea ceva probleme psihice. Dar muncitorii, ceferiștii, îl tolerau pe acolo, pe lângă ei, toată lumea îl cunoștea, că el uh, făcea și el ce făceau ceilalți, se dădea un fel de ceferist, dar el nu era săracu, abia putea să meargă pe drum, avea un mers mai sacadat și uh, se uita și el când făcea omul cu ciocanul, uh, când venea pe gatul și arăta uh, cu semnul să plece trenul, avea și el un semn mai mic și îl făcea și el. Și la un moment dat uh, cineva din tren se uită la el și uh, începe să râdă și era uh, geamul coborât în așa fel încât uh, omul auzea că două doamne vorbeau despre el Ia uite și pe la săracul Și a început să râdă amândouă La care așa se întoarce, era plecat să-l vadă pe nenea acela cu ciocanul Se întoarce așa, se uită la doamne și le zice Doamnelor, ați vrea să aveți două ceasuri în mintea mea? Mamă, s-au îngrozit amândouă, au tăcut Au înghițit în sec și istoria asta m-a urmărit Ați vrea să aveți două ceasuri în mintea mea? Noi avem impresia că cei slabi de îngeri sau cei mai puțin inteligenți decât noi Sunt niște oameni care, mă rog, nu merită băgați în seamă Oameni care au probleme, mă rog, oameni de la periferia societății săraci sau cei cu probleme Deși în impropriu oamenii zic cei săraci în duh Dar cei săraci în duh nu înseamnă cei care au probleme de genul acesta Ci sunt cei care își doresc mai mult să cunoască din dragostea lui Dumnezeu Sunt cei săraci în duh Dar noi avem așa un stil de a catalog Uite-l pe sărântocul ăla, uite de ce haine are ăla Uite ce pantofi are ăla a, Are ceva probleme de locomoție? E dat de rău, e vai de capul lui Sau... Domnule, țara e plină de săraci, nu te demiți tu când ai mii de euro pe lună sau chiar milioane au unii să se uite, să se întovărășească cu astfel de oameni. Nu, nu se poate. Există o elită, o clasă a elitei. Nu faci parte dintre cei cu bani. Am suferit și eu de-a lungul vieții mele, cunoscând foarte mulți oameni cu bani, crezând că sunt prieteni cu unii dintre ei, nu... Nu aveam loc la masă cu ei sau uh, în întâlnirile lor Pentru că eram uh, oricum inferior Și acesta este stilul de a vedea lucrurile în această țară și nu numai în această lume Astăzi însă aș vrea să vă spun că Cel care are toți banii din lume Pentru că Psalmul 24 cum spune Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el Nu s-a arătat... Uh, uh, unor intelectuali de elită, 
Nu s-a arătat unor cu doctorate la Atena, unor farisei, unor preoți în templu. Nu s-a descoperit unor uh, uh, oameni care toată ziua sunt cu Dumnezeu în gură, ci unor oameni surpriză. Și ascultați, vă rog, ce spune textul biblic în Luca de la capitolul 2, versetul 8 la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au ziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Aceasta este istoria doamnelor și domnilor. O istorie pe care am ținut să vă o citesc toată. Istoria unor păstori de pe dealurile Betleemului și primul moment al mesajului meu este revelația surpriză. Revelația surpriză. Cui se descoperă Dumnezeu? În mod ciudat. Unor ciobani. Frate, dar când te uiți așa din cer, când vezi o lume Chiar unor ciobani să te descoperi. Iată, un cioban pe dealurile Betlemului. Cum este îmbrăcămintea unor ciobani? Cum este igiena unor ciobani? Cum este prioritatea vieții unor ciobani? Ei sunt cu oile. Foarte interesant că Biblia dă niște detalii interesante. Ia, uitați-vă, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp. Probabil că nu era iarna, era undeva spre primăvară. Făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Erau niște oameni responsabili, doamnelor și domnilor. Chiar dacă nu aveau carte, erau niște oameni responsabili. Ei stăteau de strajă. Există o piesă superbă, se numește Se lasă noaptea în Betlem cu cerul plin de armonii. Păstorii, turmele, păzini citesc cu dor din profeții. Poetul și-a imaginat că ei acolo așteptau ceva, toată lumea era într-o așteptare, ceva trebuia să se întâmple între pământ și cer, era prea negru întunericul acelor vremuri, era prea rea lumea și trebuia să apară un eliberator, un salvator. Însă oamenii aceștia nu aveau somn, stăteau și vorbeau unii cu alții. Cam ce credeți că vorbesc păstorii? Cam ce faimă au păstorii în general? Ce banii... Nu sunt atât de bine văzuți în societate, nici astăzi, nici pe vremea aceea. Tata îmi spunea, dacă nu înveți, te trimiți cioban la oi. Ca și când a fi cioban la oi ar însemna undeva pe scala socială foarte, foarte jos. Sau îți cumpăr niște capre și să fii cioban de capre. Și există această percepție că ciobanii sunt buni inventatori de povești, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Ei povestesc despre lupul și ursul care a venit și despre modul în care i-au fost curajoși și așa mai departe și este faima aceasta că ce bani ar fi mincinoși, că n-ar fi chiar cei dintre, dintre cei care spun adevărul și cu toate acestea cu toate acestea cerul dintr-o dată se luminează un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, slava Domnului a strălucit în prejurul lor și imaginați-vă că stați așa pe câmp seara, ronțăind un fir de iarbă și întuneric peste tot, nu erau luminile care sunt astăzi, probabil că se vedeau aici colea niște lumini ale orașului, de la opaițurile care ardeau înainte să se culce oamenii și dintr-o dată o lumină strălucitoare 
extraordinar, un înger, o înfățișare ca un om, dar se vedea că nu era de pe pământul acesta, le spune, nu vă temeți. Ai ce mesaj! Ce mesaj extraordinar pe care Dumnezeu îl dă unor păstori. Nu vă temeți! N-am venit să mă judec cu voi, am venit să vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Doamne, ce cuvinte superbe! Îngerul credea că va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Tot norodul, o să vedem noi în ultima prezentare din serialul, în prezentarea viitoare din serialul Moșii sau Pruncul, Că n-a fost așa de mare bucurie pentru tot norodul Irod și tot norodul s-a tulburat Nu s-a bucurat, s-a chiar tulburat Însă îngerul Nu înțelege Nu poate să conceapă Cum ar putea să fie altceva decât aceasta, acest eveniment Ca o bucurie Astăzi, în cetatea lui David Vi s-a născut un mântuitor Observați, vouă, vă, vi Este forma accentuată A dativului Cui vi s-a născut Ții minte o piesă superbă pe care o cântam când eram copil, se numea într-un fel și avea niște versuri. Îngerii pot să mărească încântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte ei nu pot și numai eu. Mântuitorul este al nostru, este al vostru, al celor care sunteți pe pământ. Vou vi s-a născut un mântuitor. Deși spunea cineva și mi-a plăcut foarte mult, venirea lui Isus pe pământ și moartea lui Isus. A salvat pe om din păcat și a salvat cerul din nesiguranță. Deci, într-un fel, Mântuitorul era și pentru ei ca o siguranță că veșnicia alături de Dumnezeu va dăuni pentru totdeauna. Dar aici Îngerul spune, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Și întrebarea mea rămâne, doamnelor și domnilor, ce logică este aceasta lui Dumnezeu? O logică surpriză. Și mă gândesc și la alte momente din istoria planului de mântuire. Dacă ai fi Dumnezeu ai descoperit planul tău de mântuire unui înșelător care l-a mințit pe Taicusul Orb, care l-a înșelat pe frate, s numit Iacov. Și iată că Iacov visează scara cerului și înțelege că de la pământ la cer trebuie să existe cineva care să ducă mesajele și înțelege că va veni Mesia. Și planul de mântuire este revelat unui înșelător. Și acesta este Dumnezeu care în mod surprinzător, în loc să-l de la o parte pe uh, maestrul porcar care și-a risipit averea cu femeile desfrânate făcând tot felul de lucruri uh, îl ia în brațe și zice acest fiu al meu era mort și iată că l-am găsit Dumnezeu judecă altfel decât judecăm noi oamenii și ne-am aștepta ca aceste descoperiri să se facă unor elitiști, unor oameni deosebiți și totuși Dumnezeu nu face asta și ascultați, vă rog, că nu este doar o excepție aici. Iată ce spune Matei, capitolul 11, versetul 25-26. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al celui și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Dumnezeu... Nu se descoperă celor care sunt atât de suficienți de sine încât n-au nevoie de nimic. Și se descoperă oamenilor simpli. Aici nu vorbim despre statura intelectuală, pentru că vom vedea în prezentarea viitoare Dumnezeu se descoperă și magilor care au niște oameni înțelepți. Dar e vorba de o atitudine de viață, este vorba despre o atitudine în fața lui Dumnezeu, în fața descoperirii. Ai o inimă smerită? Cauți tu cu toată inima pe Dumnezeu, zice Ieremia, capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Sau ești așa, eu știu, domnule, pe mine nu trebuie să mă învețe nimeni. Și mă învață pe mine ăsta de la televizor? Nu, eu știu, eu, eu deja am citit atât, ăsta n-a citit cât am citit eu. Vedeți, nu aceasta este atitudinea care trebuie. Dacă Dumnezeu a vorbit la un moment dat printr-un măgar, de ce n-ar putea să vorbească și pentru păcătos ca mine? Ori de câte ori omul se așează într-o postură de prunc, de umil, ca să învețe de la Dumnezeu, Dumnezeu îi se poate descoperi. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și știți când 
Dumnezeu să descopere celor smeriți și pruncilor, oamenilor care nu sunt cu atât de multe uh, uh, pretenții. El nu este fariseu, pentru că Isus a fost acela care s-a umilit în primul rând. Și ascultați vă rog ce spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, versetul 5 la 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum eu întreb dacă Isus a avut această atitudine, dacă Isus a fost acela care s-a smerit, și care nu s-a născut cu un chip de Biblie implantat în creier, ci care a așteptat să-i vină vârsta în care să-l învețe Maria toate lucrurile, să-l învețe să citească, să apuce tora, să o ia pasaj cu pasaj, să-și o însușească. Dacă Isus a făcut asta, noi de ce n-am face asta? Păstorii erau niște oameni simpli, dar cu o inimă bună, cu o inimă doritoare de a afla, de a înțelege. Uh, îngerii ne copleșesc cu mesajul lor pentru că când uh, ei spun uh, vi s-a născut un mântuitor, împăratul lui Israel, va fi o mare bucurie, cam ce te-ai aștepta să se spună în continuare? Uh, iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc într-o daie superbă cu... Uh, Picturi deosebite cu o arhitectură dintre cele mai frumoase Într-un pat cu mătăsuri, cu catifea, învelit cu cele mai scumpe haine Nu, așa ar trebui să fie un împărat, un Dumnezeu, Domnul Doar că parcă e ceva ce nu dorește Dumnezeu să fie în discordanță cu viața simplă a acestor păstori care mulgeau oile, care făceau brânză, care stăteau pe unde apucau și uneori iarba era culcușul lor, așa cum era noaptea aceasta, ci le spune, uite, împăratul vostru s-a făcut unul dintre voi, iată semnul, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle, într-un grajd. Și în momentul în care spune cuvântul grajd sau iesle, se întâmplă ceva absolut uh, incredibil. Vezi, noi când spunem cuvântul grajd, mi se pare că miroase, deja știm, uh, țin minte că bunicul meu avea o vacă și noi am avut într-o vreme o vacă, uh, i-am pus numele, nu vă spun cum, că poate coincide cu vreun nume și i-am compus și o cântare. Uh, mă rog, ideea este că Grajdul era un loc unde nu prea îți doreai să mergi, să miroși acolo. ți minte că mergeam să văd cum mulge maica, vaca. Nu era o atmosferă de dorit să stai acolo în grajd. Dar în momentul în care îngerul zice grajd sau iesle, se întâmplă ceva. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iată o imagine a unui autor care își imaginează uh, îngerii care cântă și păstorii sunt acolo jos undeva, dincolo de pietre. Uh, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și ne întreabă unii oameni, domnule, de ce cântați în aceste zile? Pe păi cântăm pentru că și îngerii au cântat. Este vreme de cântat, că s-a născut Isus. Este vreme de a spune în gura mare că ceva minunat s-a întâmplat între pământ și cer. Și deși am fi așteptat ca lucrurile să evolueze altfel, să fie altfel, să se descopere unor elitiști, unor oameni de știință sau de cultură sau unor doctori în teologie, iată că revelația surpriză a fost că s-a descoperit unor ciobani. Și semnul a fost, nu cu mătăsuri, cu haine scumpe, am vizitat în urmă cu câțiva ani de zile Palatul de la Schönbrunn din Austria, unul dintre cele mai frumoase palate pe care le-am văzut în viața mea și am văzut unde dormea Franz Josef și până și în camera unde merge împăratul pe jos, era lux și extravaganță. 
și uh, basoreliefurile acelea, și rococo, teracotele și tot ce era. Te uimesc ce se întâmplă la curtea unui despot uh, și ce lux și ce confort. Uh, am vizitat și cei dintre noastre care aveți curajul sau aveți ocazia să ajungeți prin București, Vă invit să mergeți la Casa Ceaușescu, să vedeți cam cum stătea președintele nostru înainte ca să fie cu probleme. Și vă invit să mergeți, să vedeți o piscină acolo unde stătea el și făcea turele de fiecare zi, frumusețea acelei case și luxul în care stătea și camerele copiilor și așa mai departe. Oricine de pe lumea asta care are niște bani sau care are o poziție încearcă să-și facă un confort. Nu și împăratul împăraților și domnul domnilor. El este ca unul dintre noi, ca și aceia care nu avem, care nu avem nici măcar o plapumă, ca și aceia care nu avem căldură în casă. El este unul dintre noi. Al doilea moment este răspunsul prompt. Răspunsul prompt. După revelația surpriză urmează răspunsul prompt al păstorilor. Ce s-a întâmplat este următorul lucru. Păstorii erau fascinați de tot ceea ce au văzut și spune Biblia că la un moment dat s-au uitat unul către altul și au zis Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Um, și zice Biblia s-au dus în grabă, în grabă. Și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în Iesle. Da, Biblia nu dă niște detalii, dar eu sunt convins că în descrierea pe care o face Giovanni Papini în viața lui Isus spune că ciobanii care mai de care au adus câteva ouă proaspete din cuibar, un pic de lapte, un pic de brânză, o găină pentru leuză ca să prindă puteri. Adică nu degeaba i-a trimis Dumnezeu acolo pe ei gură cască să se uite și să vadă. Cu siguranță că deși nu se menționează în Sfânta Scriptură acești păstori au adus câte ceva pentru că în vremea aceea era mult mai multă ospitalitate, mult mai multă omenie și ei s-au simțit ca niște sole ale lui Dumnezeu care trebuie să se ducă în grabă. Domnule, ni s-a spus ceva, ni s-a dat o solie, trebuie să mergem să vedem dacă este adevărat și nu dacă este. Cum putem noi să îmbunătățim lucrurile din postura în care ne aflăm? Îmi pare extraordinar de bine de acest cuvânt care se află în Sfânta Scriptură și anume în grabă. Dumnezeu îi cheamă și ei se duc în grabă. Am o întrebare pentru tine. De câte ori în viața ta nu te-a chemat Dumnezeu pe tine să faci un bine, să mergi să vizitezi pe cineva bolnav, să mergi să uh, vizitezi pe cineva în închisoare, să mergi să aduci o pâine pentru un copil care este instituționalizat și care uh, nu mai apucă să se sature din cauza celor educatori care le fură mâncarea. De câte ori nu te-a îndemnat Dumnezeu să-ți pui ordine în viață și să spui, uite, au o misiune pentru tine. Și tu lălăi. A, o fi, a, să nu o să fiu mai bătrân, când o să mă apucești pe mine chestiile astea cu religia, cu pocăința, atunci o să mă duc. Dar până atunci, până nu-mi scârție oasele, știi ce spunea un bătrân care a coborât în apa botezului la o vârstă destul înaintată, la 80 de ani, spune așa. Cel mai mare regret al meu este că nu am urmat pe Isus Hristos în frage de tinerețe. Este unul care vorbește acum și care la 16 ani a făcut lucrul acesta. A urmat pe Domnul Hristos în apa botezului. Um, nu mi-a părut rău. Nu-mi pare rău. Mi-aș părut foarte rău dacă aș fi amânat la nesfârșit lucrurile acestea. În grabă și iată, vă rog, o imagine superbă, iată că păstorul acesta din dreapta chiar... Are o găină uh, pentru lăuză, așa cum spunea Giovanni Papini, uh, povestesc oamenilor. Probabil că între timp s-au mai adunat câțiva acolo în grajdul acela să vadă minunea, o femeie care a născut în grajd. Uh, probabil că nu era doar Iosif și Maria, poate că era și moașa, dacă ar fi fost vreo moașă, o femeie care a ajutat-o pe Maria să nască. Poate aceea a chemat pe cineva, vino să vezi, e un bebeluș aici, hai să fim mai mult, să facem un pic de căldură. Nu era problema cu virus și atunci, cu cât respirau mai mulți oameni, era mai bine. Poate că erau niște animale care respirau și ele acolo. O imagine absolut superbă realizată de un artist. Și în grabă s-au dus. În grabă. 
E așa de prețios atunci când ai o problemă și cineva în grabă vine să te ajute. Ia uitați-vă la următoarea mașină. O mașină de felul acesta am avut în urmă cu câțiva ani și exact așa, exact această culoare și am plecat undeva de la Oradea spre părinții mei la Macea cu o teracotă în mașină. Am cumpărat o teracotă și am pus-o cărămidă cu cărămidă plus exteriorul acela frumos în portbagaj, în mașină și mașina era cam grea. Dar am zis să uite, merg cu 60 la oră, 70 la oră, merg așa încet și voi ajunge în siguranță. Doar că în momentul în care eram într-o localitate, într-o localitate, când am urcat o pantă, am auzit o ruptură, tuf, așa ceva, și abia din inerție am urcat panta și am tras pe dreapta. Am încercat să pornesc, nu mai aveam ce porni, Mă gândeam, unde sunt? A, sunt în localitatea aceasta. Cineva din acea localitate îmi spusese de multe ori, de ce nu veniți pe la noi? Vă rog să veniți pe la noi. Era cam 10 seara. Vă rog să veniți pe la noi, chiar ne bucurăm să ne cunoaștem, să ne faceți o vizită. Lucram ca păstor pe vremea aceea și frate păstor în sus, frate păstor în jos. Era 10 seara, sau poate chiar înainte de 10, nu jumate 10 seara. Și fiind în localitatea respectivă, m-am gândit, domnule, hai să dau un telefon la familia asta, poate că mă ajută cu ceva, poate că mă trage undeva pe un pod să facem niște planuri. Și am sunat la telefon și, bună seara, bună seara, familia cu tare, da, da. Sic, uitați, dintr-o întâmplare nefericită am ajuns în localitatea dumneavoastră și mi s-a rupt, cred, cu real distribuție. Deși eu schimbasem la niște băieți, cel puțin m-am dus la ei, am zis, uitați, asta am de făcut, schimbați cu reaua. Băieții au zis, vă schimbăm. După care au zis, am rezolvat-o, au rezolvat-o ei cam repede, dar nu mi-am dat seama, mă rog, până la urmă s-a rupt cureaua de distribuție Și îi spun omului, s-a rupt cureaua de distribuție, vă rog frumos, dacă se poate, mă ajutați cu ceva la care omul zice O, zice, nu ne-am îmbrăcat în pijamale, nu ne-am îmbrăcat în pijamale O zic, scuzați-mă, scuzați-mă, na, am, am, am dat un telefon cam târziu Da, zice, dacă mai veniți pe aici, da, zic, nicio problemă, iertați-mă la revedere, la revedere, foarte bine, amabil și așa mai departe. Am sunat un prieten care poate ne ascultă acum. Mi-a respins și m-a sunat în câteva momente înapoi. Îi zic, ce faci, Daniel? Îmi zice, bă, uite, vin din Germania, am făcut 2000 de kilometri astăzi, o, oh, zic, ai făcut 2000 de kilometri, du-te acasă și te culcă. Îi zice, da, care e problema? Care e problema? Zic, bă, uite, a rămas în comuna X, cu curea distribuție, nu știu ce să fac. La care omul spune, fii atent aici, ajung în 5 minute acasă, fac un duș și vin să te iau, vin să te tractez. Băi, omule, stai niște și te odihnești. Băi, vin imediat, vin imediat, ai înțeles? Ce să spun, dragilor, într-o jumătate de oră a fost lângă mine. Un om cu 2000 de kilometri făcuți din Germania. M-a tras încet, încet, înapoi spre Oradea și m-a dus la un nene care știa să repare chiulase și așa mai departe, că între timp, atunci când se rupe curat distribuție, ai niște probleme acolo. Omul ăla mi-a luat mașina a doua zi și în două zile mi-a făcut-o de a mers mai bine decât înainte, dacă vă puteți imagina. Cu teracota în ea, rămasă cu teracota în, în mașină. Am plecat spre casă, n-am mai avut nicio problemă, mașina a mers perfect. Cât de important este să... Să ai pe cineva care te ajută în grabă, în grabă. Da, domnule, am nevoie acum, acum. Uneori noi suntem atât de leneși și viața noastră este vitregită pentru că noi nu înțelegem urgența timpului, nu înțelegem urgența momentului. Poate că Dumnezeu are nevoie de noi să ne trimită în grabă, să facem ceva și noi... Poate că spune, uite, vreau... Să te întorci la mine. Vreau să mă descoper ție. Vreau să înțelegi. Trebuie să ai o inimă smerită. Vrei să faci parte din planul meu? Uh, stai să mă gândesc. Uh, ăștia suntem noi. Următoarea imagine este cunoscută locuitorului județului Arad. Este un izvor de apă sulfuroasă din comuna Mocrea județul Arad apă sulfuroasă ce să vă spun 
miroasea o clocite. Cam asta e. Doar că toți locuitorii din zona respectivă, inclusiv unii din Ungaria, trec granița să vină după apă la Mocrea. Și de obicei e o coadă de câțiva oameni care și-au apă în bidoane, este gratis. Miroase îngrozitor. Însă eu am băut pentru prima dată și mie mi s-a părut interesant. Este puțin minerală, dar sulfuroasă. Și cât eram în zonă, de fiecare dată mergeam și îmi luam apă din aceea, simți așa că te saturi de sete, simți că e ceva deosebit în această apă de la Mocrea. S-a întâmplat un accident teribil. Un tânăr puternic, la câteva săptămâni după propria nuntă, a montat o butelie de aragaz al nu știu ce dispozitiv și a explodat butelia și a fost ars pe 60% din suprafața corpului. L-au dus la spital de urgență, la Arad, și mi-a povestit un prieten de-al meu că l-a sunat tatăl acestui băiat și a zis... Ioane, te rog eu frumos, e cald, e vară, băiatul meu ar vrea să bea niște apă de la Mocrea. Ai putea să te duci până la spital să-i duci un bidon de apă să bea și el, că este foarte fript. Omul ar simțea nevoia pentru că era din zonă să bea un apă din aceea. Și în povestea prietenul meu, Ion, zicea, păi eram în atelier, era tâmplar, Ion, și plin de praf și toate cele... Și mă gândeam să spun un motiv, să zic, băi, am treabă, trebuie să fiu cu comenzi la timp, dar, dar un gând mi-a venit și a zis, nu, dacă acum are nevoie, acum mă duc. Mă duc, cum să nu? Mă duc imediat. A lăsat totul în atelier, a, a îmbrăcat alte haine, a luat un bidon, s-a dus la mocre, a luat apă, s-a dus la spital, l-a vizitat pe acest tânăr muribund, i-a pus apă în pahar, a luat paiul, a băut, s-a uitat la el cu niște ochi uh, recunoscători și a zis, oh, ce m-a stâmpărat. A doua zi a murit acel băiat. 60% din suprafața corpului. Foarte rare cazuri când cineva scapă. Și povestește eu, ce băi, dacă n-ar fi mers atunci, mi-aș fi iertat toată viața. Pentru că sunt unele lucruri pe care trebuie să le faci în grabă. Și dacă Dumnezeu zice, fă asta, fă! Al treia moment este rezultatul ascultării. Ce se întâmplă atunci când asculți? Iată... Uh, după ce l-au văzut, au istorisit ce li spusese despre prunc, ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au zis s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Deci erau probabil mai mulți decât Maria și Iosif. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Um, acest slide motiv se repetă în Sfânta Scriptură. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei. Și păstorii s-au întors. Iată. Ce se întâmplă atunci când asculți? Lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zis și văzusele și care erau în tocmai cum li se spusese, pentru că am o surpriză pentru tine. Chiar dacă ai impresia că dacă Dumnezeu zice anumite lucruri, le zice așa facultativ sau poate că nu e așa, nu, nu. Ori de câte Dumnezeu spune că un lucru e așa, este exact așa cum ți l-a spus. Dar bucuria este răsplata celor care ascultă Rezultatul ascultării de Dumnezeu Prin Duhul Sfânt întotdeauna este bucuria Și o bucurie uh, nestăvilită Nu poți să faci față lucrurilor Pentru că ai o satisfacție Ai inima împlinită Ceva minunat se întâmplă Uneori Nu gestionezi la capacitate maximă situația Iată o altă imagine cu păstorii uh, Care au ajuns uh, Și Ascultarea aceasta este minunată. Întotdeauna lucrurile sunt exact cum ți le spune Dumnezeu. Păstorii au văzut exact cum li se spusese. Nu exagerări, nici mai puțin, nici mai mult. În urmă câțiva ani, doamnelor și domnilor, eram cu un grup de tineri într-un orășel colinda. Și Mergeam pe la cunoscuți, cântam, cântam o piesă superbă, Marea Taină de Gheorghe Cucu, o piesă superbă din uh, repertoriul de colinde românesc tradițional. Cântau fetele prima dată, apoi intram noi băieții. Și la un moment dat am trecut pe lângă o casă și una dintre fete care se numea Magda zice, Cornel, știi cine stă în casa asta? Zic, nu. Ce stă Nea Ionel. Și zic, care Nea Ionel? Nu știe la care a venit la seminarul antifumat. Ținusem în acea localitate un seminar antifumat, în 5 zile te poți lăsa de fumat, 80% dintre oameni s-au lăsat de fumat. 
cei care au venit. Nea Ionel a venit în prima seară, era foarte bucuros, a venit în a doua seară, în a treia seară a venit beat, în a patra seară n-a mai venit. Asta e, n-ai ce să faci. Zic, Nea Ionel ăla, da, zice ăla. Și mă gândeam, mă, frate, ce să spun eu lui acum, ce să, ce să facem, să-i cântăm, să... Și aveam așa o prejudecată, așa cum avem noi oamenii. Domnule, un bețiv, mă rog, ce are Dumnezeu cu chestia asta? Că așa suntem noi. Noi avem impresia că Dumnezeu se descoperă doar unor elite, doar nu, unor păstori să a descoperit. Și Duhul Dumnezeu mă mustră și zice, bă, du-te și cântă și omului ăsta ea. Și, întrem, și întrebăm, ne primi și pe noi să vă cântăm un cântec? Oh, cum să nu voi? Fericit, dar era atât de fustăcit pentru că era seara în care se țineau colindre și lângă brat, aceasta nu este o imagine uh, originală, este o imagine pe care am găsit-o pe internet cu familia, dar era în jurul bradului cu familia. Cu familia. Uh, am început să cântăm și în timp ce cântam, am văzut așa o atitudine de spășit, un om umil, un om zdrobit în suflet. Era Nea Ionel. Și zice, uh, ai putea te să faci o rugăciune? Și am făcut și o rugăciune. M-am rugat pentru familia lui, pentru copiii lui, pentru părinți, pentru toți ce erau acolo. <coughs> uh, hai să vedem să mâncați. Nu, nu, că ne grăbim, uh, mâncasem deja în alte locuri. Voiam doar să facem o bucurie, să plecăm mai departe. Am plecat mai departe, Nea Ionel vine după mine și îmi spune... Cornel, vreau să rămâi un pic să-ți spun ceva. Zic, sigur, nicio problemă. Am plecat tinerii mai în față, am rămas cu el și îmi zice Vreau să știi că sunt un bețiv, sunt un afemeat, sunt un fumător împătimit. Te vreau să știi că în seara asta mă întorc la Dumnezeu. Și zice, Dumnezeu să te ajute, Neionel. Dar vă recunosc că m-am gândit la proverbul românesc, multe zice omul la beție. Săptămâna viitoare, Nea Ionel, pe primul rând la biserică, peste două stămâni, pe primul rând la biserică, peste, două, peste trei stămâni la biserică. Și din momentul acela a fost nelipsit de la biserică. S-a întors la Dumnezeu cu toată inima lui, a devenit unul dintre cei mai buni cunoscători din orașul acela a Sfintelor Scripturi. Mai vorbim din când în când și acum poate vede aceste imagini și se va bucura. Pentru că, Doamnelor și Domnilor, cui se descoperă Dumnezeu? Aceluia care are smerenie, aceluia care are o inimă deschisă, te invit și pe tine să ai această inimă deschisă și să primești lumina lui Dumnezeu care intră în viața ta. De grabă, să privești acel prunc. Știu că zilele viitoare va fi un moș care va da trăcoale pe la televizor, prin toate cotloanele, dar privește la acel prunc nevinovat, care a strâns în jurul lui acestui oameni, acești oameni, păstori, care este făgăduința lui Dumnezeu, care este inima lui Dumnezeu, toată plinătatea Dumnezeire. Și spune, Doamne Iisuse, vreau să schimb viața, să fiu alături de Tine. Te invit te rogi împreună cu mine. Tată Ceresc, mulțumim din inimă pentru lecția aceasta a păstorilor, a oamenilor simpli, a pruncilor cărora tu te-a descoperit ajută-ne Doamne să nu ridiculizăm pe nimeni inferior intelectual, să nu privim pe oameni mai presus de noi, ci fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși ajută-ne să înțelegem că lumina ta vine atunci când suntem o inimă smerită iartă-ne că din Capacitatea noastră intelectuală din școlile noastre am făcut de multe ori uh, prilej de mândrie. În această zi vrem ca orice urmă de mândrie să plece în țărână înaintea ta și să te descoperi și nou așa cum te-ai descoperit păstorilor pe vremuri. Ajută-ne să ascultăm de tine, pentru că întotdeauna rezultatul ascultării este bucuria. Te lăudăm. Că ești Dumnezeul nostru și te rog să binecuvântezi pe fiecare dintre cei care văd acest program și pe, pe toți cei care vor vedea vreodată aceste imagini. În numele Domnului Isus, Amin. Cristi Predună, Doamnelor și Domnilor, ne va interpreta ultima piesă acestui program.
ce ați văzut păstori. Să-l urmărim și să ne bucurăm. Văzut păstori sculați până în zori. Am văzut pe prunchi susul, prunchi sus din cer venitul, fiul Dumnezeiesc, fiul Dumnezeiesc. Ce unde Domnul sta Pește răstrăină rece Pește rode dobitoace Palatul era Palatul era Ce-a avea de așternu Oh.